നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് എസ് കുട്ടപ്പൻ ചെട്ടിയാർ അദ്ദേഹം കേരള വണിക വൈശ്യ സംഘത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനാണ് പ്രസിഡൻ്റാണ് വളരെയധികം സന്തോഷം നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇരുണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വന്തം ബുദ്ധി കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് പ്രകാശം പരത്തിയ ഒരു സമൂഹമാണ് ഒരു സമുദായമാണ് വണിക വൈശ്യ സംഘമെന്ന് സാറ് പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ശരിക്കും ഈ ഒരു ഒരു സമുദായ സംഘടന എപ്പോഴാണ് രൂപീകൃതമായത് എത്തരത്തിൽ അത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ഒരു സംഘടന വേണം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അന്നത്തെ നേതാക്കന്മാർ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഇന്ത്യൻ കമ്പനി നിയമ പ്രകാരം തിരുവിതാംകൂർ വണിക വൈശ്യ സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന രൂപീകരിച്ചു അന്ന് തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്ത് വണിക വൈശ്യ വാണിയ സമുദായം വാണിയ എന്നാണ് ഈ സമുദായത്തിൻ്റെ പേര് യഥാർത്ഥത്തിൽ വണിക വൈശ്യ എന്ന് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് വാണിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അവജ്ഞ സമൂഹത്തിനിടയിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു 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 സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും അത് കുറേച്ചൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി വൈശ്യ കൂടി ചേർത്തു അങ്ങനെ വണിക വൈശ്യായി അതുമാത്രമല്ല ചരിത്ര പരിശോധിച്ചാൽ ഈ വൈശ്യ കുലത്തിലാണ് കച്ചവടക്കാർ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് കടൽ കടന്നു പോയി വ്യവസായം ചെയ്ത് സമ്പന്നതയുടെ കൊടുമുടിയിൽ നിന്നിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെ വന്ന സമയത്താണ് ഈ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ വളരെ പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കുടിയേറി പാർത്തതെന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു കാസ് പിന്നെ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് കർണാടകയിൽ നിന്ന് അതെ വന്നത് ഈ എണ്ണയാട്ട് കുലത്തൊഴിലായി എണ്ണയാട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഈ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വെളിച്ചം കൊടുക്കാൻ അതെ അതിനുവേണ്ടിയാണ് തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാക്കന്മാരാണ് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ജില്ലയിലുള്ള ഈ സമുദായക്കാർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നവർക്ക് വെള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് ചെക്ക് ഇട്ട് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിലും ഒക്കെ എണ്ണ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ സമുദായത്തിന് കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ മൂലയിലും മുക്കിലും ഈ സമൂഹമുണ്ട് നോക്കാൻ കോർണർ തൊഴിലിൻ്റെ പേരിലാണ് ശരിക്കും ഓരോ സമുദായ സംഘടനകളും സമുദായങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ എണ്ണയാട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും സമുദായങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറിപ്പോയില്ലേ ഇന്ന് ആർക്ക് ഈ കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും ഇന്ന് ആ ചക്ക ഇല്ല ചക്കാട്ടുന്ന സമ്പ്രദായം ഇല്ല ഇല്ല എല്ലാം പിന്നെ യന്ത്രവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഓയിൽ മില്ലുകളാണ് അതെ അതെ അപ്പോൾ ആ തൊഴിൽ ചെയ്തിരുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ മറ്റു തൊഴിലേക്ക് പോകാൻ നിർബന്ധിതരായി അപ്പോൾ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പുനരധിവാസത്തിനുള്ള ഒരു സംവിധാനവും ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള സമൂഹങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല അസംഘടിതരായി പോയി എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് കേരളത്തിലൂടെ നല്ല ചിന്തിച്ചിതറി താമസിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാരണം അതിനുവേണ്ടി അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വണിക വൈശ്യ സംഘം രൂപം കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്ന് പിന്നോക്ക സമുദായ ലിസ്റ്റിൽ ഈ സമുദായത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തി കിട്ടി ഈ സംഘടനയുടെ അതിശക്തമായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് ആ ഉത്തരവ് കിട്ടുന്നത് കേരളം വളരെയധികം പരിഷ്കൃതമായി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജാതി മത ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായ സർക്കാരുകൾ ഇവിടെ വന്നു ചിന്തകൾ വളരുന്നു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സമുദായ സംഘടനയുടെ ആവശ്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു നൂറ് ശതമാനവും ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സമുദായം എന്ന് പറയുന്നത് വേണ്ട എന്നുള്ളതായിരുന്നു സമുദായ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അതൊരാവശ്യമാണെന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെട്ടു പിന്നോക്ക സമുദായം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരവധിയായ അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഒരു കാൽ ശതമാനം പോലും അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള അസംഘടിത സമൂഹങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സമുദായങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് ശതമാനം സംഭരണമുണ്ട് ഉദ്യോഗ നിയമനങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ആ നാൽപ്പത് ശതമാനം സംവരണത്തിൽ ഇന്ന് മുപ്പത്തേഴ് ശതമാനം സംവരണം ഏഴ് സമുദായങ്ങൾ കൂടി കൊടുത്തിരിക്കുക ബാക്കിയുള്ള എഴുപത്തിനാല് ജാതികളുണ്ട് സമുദായങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങളെപ്പോലെ വീരശൈവ പത്മശാലിയ വെളുത്തിടത്ത് നായര് വിളക്കുത്തലനായര് ഈഴവാത്തി അതിലെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ശതമാനം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേരെ നിയമിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളിന് ഉദ്യോഗം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ
എൻ്റെ സമുദായം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകളുണ്ട് കേരളത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കണക്കുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ആകെയുള്ളത് മൂന്ന് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരാണ് ഇന്ന് വരെ ഒരു ഐ എ എസ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഐ എ എസ് അഞ്ഞൂറ്റി പത്താമത്തെ റാങ്കുകാർ ഇപ്പോൾ തിരുവല്ല അമ്പലത്ത് തിരുവല്ലത്തെ ഒരു പയ്യനെ കിട്ടി അതല്ലാതെ ഒരാളെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോഴും പിന്നോക്ക അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് നൂറ് ശതമാനം ഞാനൊരു ഈ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സമുദായ സംഘടനയുടെ പേരിൽ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നു ഈ സംഘടനകൾ രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും യുവാക്കൾക്കിടയിൽ സംഘടനയ്ക്കകത്ത് യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനൊരു സാമുദായിക ബോധം ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടോ ആദ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നെപ്പോലെയുള്ളവർ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ചിന്താഗതിക്കാരായിരുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇതല്ലാതെ വേറെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല ആ കോൺഗ്രസ്സുകാരോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരോ ബി ജെ പിക്കാരോ ആർ എസ് പിക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സമുദായക്കാരോ ആരും ഈ ഇഷ്യൂ ഏറ്റെടുക്കത്തില്ല അവരവരുടെ കാര്യം അപ്പോൾ ഒരു സമുദായത്തിൽ ജനിച്ചു പോയി എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നത് ക്രൂരതയാണ് ആ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എനിക്കും ജീവിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ പോലെ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിലും യുവാക്കളുടെ ഇടയിലും മഹിളകളുടെ ഇടയിലും അമ്മമാരുടെ ഇടയിലും ഇപ്പോൾ വളരെ ശക്തമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ഞങ്ങളിവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തൊരു പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി സമ്മേളനം നടത്തി അതിശക്തമായ പ്രകടനമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ജന ഭാവമായിരുന്നു ആ ജന അത്രമാത്രം ഞങ്ങൾ അത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പോൾ അത് ആളുകളിടയിലേക്ക് വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഒരു രൂപ പോലും ഞങ്ങളുടെ കൈമുതലില്ലാതെയാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയത് എല്ലാം ഈ സമുദായത്തിലുള്ള അംഗങ്ങൾ സഹായിച്ചതുകൊണ്ടാണ് വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരാളിൻ്റെ ഒരു നയാ പൈസ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുമില്ല ഈ ഇപ്പോൾ കോളേജുകൾ ഉണ്ടായതും അതുപോലെ നിലനിന്ന് പോകുന്നതും പുതിയ കോളേജുകൾക്ക് പ്രപ്പോസൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ സഹകരിക്കുന്നതും എല്ലാം അതെ ആളുകളുടെ ഈ സമുദായത്തിൽ പിറന്ന ആളുകളുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗം ഇല്ല എന്ന് അവർ കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരുടെ സഹകരണം കിട്ടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സമുദായ സംഘടന ഇവിടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഇപ്പം മൂന്ന് നാല് കോളേജുകൾ ഇപ്പം നാലാമത്തെ കോളേജ് ശരിയായി ശരിക്കും ആയി വരുന്നു വെളിയത്ത് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് കോളേജുകൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഈ സമുദായ സംഘടനയ്ക്ക് എത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായി ഈ പറഞ്ഞ കോളേജുകളിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ സൗജന്യമായി അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റു കോളേജുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ മൂന്ന് ശക്തമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിനിടയൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കോളേജുകൾ ഉണ്ടായ അത് പിന്നെ വണികവീശ്യ സംഘ ത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർജ്ജീവമായി കിടന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് വരെ എഴുപതിനും എൺപതിനും ഇടയ്ക്ക് എഴുപത് വരെ നന്നായിട്ട് നല്ല ശക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടായി ഈ എണ്ണയാട്ട് സൊസൈറ്റികൾ രൂപം കൊടുക്കുകയും അത് നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അപകടത്തിലായി അതിൻ്റെ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ വയ്യാതെയായി പല കുടുംബങ്ങളെയും ജപ്തി ഭീഷണിയിലായി സംഘം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ജപ്തി ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് എൻ്റെ വീടും കുടുംബവും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആസ്തിയും ബാധ്യതയും എല്ലാം പോയതെന്നുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ചിന്തയുണ്ടായി അങ്ങനെ സംഘം നിശേഷം ഇല്ലാതെയായി ആർക്കും വേണ്ടാതെയായി അപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംവരണം പത്ത് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ശതമാനം വിശ്വകർമ്മേന് കൊടുത്തു ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ട് ശതമാനം ദീവർക്ക് കൊടുത്തു രണ്ട് ശതമാനം നാടാർക്ക് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണിപ്പം മൂന്നായത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ പഠിക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റാതെ വന്നു ആഹാരം പോലും കഴിച്ച് വയർ നിറയെ ആഹാരം കഴിക്കാതെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത് ഒരു ഒരു ഷർട്ടും കൊണ്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു വർഷം മുഴുവൻ പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു വലിയ തര ഒരു വലിയ സമൂഹം ഈ ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അതി വിഷമിച്ച് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു ഒരു അന്തിമുണ്ടാകണം ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടണമെന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഞാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ സംഘടിക്കാൻ സംഘടിപ്പിക്ക
അപ്പോൾ ആ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമരം ചെയ്തിട്ടൊന്നും നേടാനില്ല വിശേഷിച്ച് ഈ ഗവൺമെൻറ്റുകളിൽ അങ്ങനെ സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സ്വയം കരുത്താർജിക്ക സമൂഹത്തിന് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു വാശിയോടു കൂടിയാണ് ഈ കോളേജിന് തുറക്കം കുറിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോസൽ ഞാൻ ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി വെച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ നേതാക്കന്മാർക്ക് പോലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു കുടിപ്പള്ളിക്കുടം പോലും ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കോളേജ് ഇതിന് വട്ട വട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച നേതാക്കന്മാരുണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഒരു കാര്യം ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ ഈ ഒരു പൗ പിന്നെ സമുദായ ബോധം കുറച്ചുകൂടെ ശക്തമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു യുവാക്കൾ സംഘടിതരാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പ കേരളത്തിൽ തന്നെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം അംഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ശക്തി പ്രകടനം നടത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു നന്നായിട്ട് നല്ല മുമ്പ് കെപ്കയുടെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നല്ലോ വ്യക്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയമില്ല സാർ ഇല്ല ഇല്ല രാഷ്ട്രീയമില്ല ഇല്ല യു ഡി എഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് യു ഡി എഫുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള കാരണം ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ എൽ ഡി എഫ് ചിന്താഗതിക്കാരനായിരുന്നു എൽ ഡി എഫുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏക്കേ നേരെ സഹാവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ നന്നായിട്ട് പക്ഷേ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിഗണനയും അകത്തോട്ട് കയറി നിവേദനം കൊടുക്കാൻ പോലും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന കൊണ്ടുപോകുന്ന നിവേദനം ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളെ ചെല്ലാൻ പറയുകയും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചെന്ന് വായിച്ചു നോക്കാനുള്ള സാമാന്യ മര്യാദ പോലും ഞങ്ങളോട് കാണിച്ചിട്ടില്ല അതേ വേദനയോടു കൂടിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരാരാണ് അവരെ തിരിച്ച് സഹായിക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ ആറ്റിങ്ങൽ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച ആളാണ് ഈ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി ഓക്കെ അത് വിശ്വകർമ്മ സമുദായം ഒക്കെ കൂടെ ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ സി ഡി ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന ഉണ്ടാക്കി ഭാരതീയ ലേബർ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന ഉണ്ടാക്കി പന്ത്രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ മത്സരിച്ചു ആറ്റിങ്ങൽ മത്സരിച്ചത് അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു വന്ന കാര്യം ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമുദായ സംഘടന ഉണ്ടാകുന്നു അത് ശക്തിപ്പെടുത്തി കഴിയുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണുന്ന കാഴ്ചകളെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് അതൊരു ഈ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടൊരു കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയും ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം മുന്നിലേക്ക് വെക്കുകയും ചെയ്യും അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ലക്ഷ്യമുണ്ട് പക്ഷെ അത് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഭാഗമായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഭാഗമായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പത്ത് മുപ്പത് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ചിന്തകളും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നു അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മുന്നണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലേക്ക് ഘടകകക്ഷിയാകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തി അത് പിന്നെ അടുത്ത തര അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പോടു കൂടി ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു ധാരണയിലെത്തും എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്കും കൂടി അധികാരത്തിൽ പങ്കാളിത്തം വേണം എപ്പോഴും വെളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആരുടെയെങ്കിലും കാല് പിടിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ഒട്ടും നടക്കും അതെ അതെ വളരെ വളരെ വിഷമമുള്ള രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സമുദായം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് അല്ല നല്ല ശക്തമായിട്ട് അത് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമുണ്ട് ആ ഇപ്പോൾ യു എൽ ഡി എഫിനും ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കഴിയും എൽ ഡി എഫിനും ബോധ്യപ്പെട്ടു ശരി നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധത്തോളം ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ വോട്ട് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒന്നുമില്ലാത്ത ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഇതുവരെ ഒന്നും കിട്ടാത്ത കുറേ സമുദായങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അറുപത്തിനാല് സമുദായങ്ങൾ പത്ത് ശാലിയ വെളുത്ത ഇടത്തിനായി വിളക്കത്തില്ല ആരുമില്ല അതിനെല്ലാം കൂടി സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മോസ്റ്റ് ബാക്ക് വേർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലമായിട്ട് അതിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ശക്തി പത്തെഴുപത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആര് ജയിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് അത് യു ഡി എഫിന് നന്നായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉമ്മഞ്ഞാണ്ടിക്കും രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കും എ കെ ആനണിക്കും എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേണം അവർക്ക് ആ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിക്കാമെന്ന് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് ഏഴ് കത്ത് യു ഡി എഫിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരെ എഴുതി തന്ന എൻ്റെ ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല അത് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നിട്ട് തന്നു ആദ്യമൊക്കെ കത്ത് മാത്രമായിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിട വിടാൻ പോയില്ല ഓക്കെ കൂടെ നടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ഈ കോളേജുകൾ കിട്ടിയത് മുഴുവൻ യു ഡി എഫിൻ
മൂന്ന് കോളേജുകൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ കോളേജുകളുടെ പ്രത്യേകത അത് മറ്റു കോളേജുകളിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം വ്യത്യസ്തമാണ് അതിൻ്റെ മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ ഒരു ലക്ഷ്യബോധം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഈ കോളേജിൻ്റെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം കോളേജ് തുടങ്ങുന്ന ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം റിമോട്ട് ഏരിയയാണ് വില കുറച്ച് സ്ഥലം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഓക്കെ ശരി അപ്പോൾ പിന്നെ ആദ്യം അടൂരിൽ പോയി സ്ഥലം നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന് പോലും കടന്നു പോകാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലമായിരുന്നു ഇവിടെ എങ്ങനെ കോളേജ് തുടങ്ങും എന്നൊക്കെ പലരും വിചാരിച്ചെങ്കിലും വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ തുടങ്ങാമെന്ന് വെച്ചു അന്ന് സിൻഡിക്കേറ്റ് മുമ്പ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷൻ അവർ പറഞ്ഞു ഡൊണേഷൻ വാങ്ങാതെ നിങ്ങൾ നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വാക്ക് ഇന്നും ഞങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു ഒരു രൂപ പോലും ഡൊണേഷനോ ക്യാപ്പിറ്റേഷനോ നൂറ് രൂപ പി ടി എ ഫണ്ട് പോലും വാങ്ങാതെ കേരളത്തിൽ ഒരു സ്വാശ്രയ കോളേജ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വണിയോഹിച്ച സംഘത്തിൻ്റെ കോളേജാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പോൾ വരുമാനം ഫീസ് കൊണ്ട് മാത്രം ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സ്വാശ്രയ കോഴ്സുകളിൽ ഓരോ കോഴ്സുകൾക്ക് ഇത്ര രൂപ ഫീസ് വാങ്ങിക്കാവുന്നുണ്ട് ആ ഫീസ് അല്ലാതെ ഒരു രൂപ പോലും ഡൊണേഷൻ ഡൊണേഷൻ ഇല്ല ഇന്നും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത പക്ഷേ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കടം ആരും അത് എല്ലാവരും കേൾക്കുമ്പോൾ ശരി അങ്ങനെയാണോ എന്ന് ചോദിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകും മന്ത്രിമാർ പോലും അത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനൊരു ഇങ്ങനൊരു കോളേജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഒരു കോളേജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം പിന്നെ എല്ലാവരും എല്ലാവരും കഴുത്തറുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതായിരിക്കാം അതെ അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ഈ മൂന്ന് കോളേജുകളിൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് ഒരാളിൽ നിന്ന് പോലും പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല സ്വാശ്രയ കോളേജിലെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ പാറ്റേൺ സാലറി പാറ്റേൺ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതല്ല എന്നാലും ആ ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ആ ശമ്പളം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പി എസ് സിയും പി എഫും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെ ഒരാളിന് പോലും ഒരാളിനെ നിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അന്ന് മുതൽ പി എസ് സിയും പി എഫും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാരണം നമ്മളൊക്കെ വളരെ വിഷമിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്കും അതിന് എന്തെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ അവരുടെ സ്വന്തം സ്ഥാപനമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബി എസ് സി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബി എസ് സി ബയോടെക്നോളജി ബി കോം ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ബി പിന്നെ ബി എസ് സി ബി കോം കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബി സി എ ബി ബി എ എം സി എ എം എസ് സി ഇലക്ട്രോണിക്സ് എം എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പിന്നെ എം കോം ഫിനാൻസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ എല്ലാ കോഴ്സുകളും അടൂരിൽ പതിനൊന്ന് കോഴ്സ് ഉണ്ട് പാലക്കാട് വി വി കോളേജിൽ പത്ത് കോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് കഞ്ചിക്കോടാണ് കഞ്ചിക്കോട് കഞ്ചിക്കോട് ചുള്ളിമട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഏറ്റവും നല്ല ബിൽഡിങ്ങും ഏറ്റവും നല്ല സംവിധാനങ്ങളും പാലക്കാട് കോളേജിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സമൂഹത്തിനെ ഒരു സമുദായത്തിനെ കൂടുതൽ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല തന്നെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ അവരെ അവരെ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണോ അപ്പോൾ അത് മാത്രം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് എത്ര പേർ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫലവത്ത് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ ഒരിക്കലും കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താൻ പറ്റാത്ത നിരവധി നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാനും നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കാനും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പണിയെടുത്ത് കുടുംബം വളർത്താനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അഡ്മിഷനിൽ പിന്നെ അൻപത് ശതമാനം മാനേജ്മെൻറ് സീറ്റിൽ ഓരോ വർഷവും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഈ ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ അഡ്മിഷൻ അത് സ്വാഭാവികമായും വന്നു ചേരുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും ഒരു ശുപാർശയും വേണ്ട ഒരാൾക്ക് അഡ്മിഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നോംസ് അനുസരിച്ചുള്ളൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവരവിടെ പോയി കോളേജിൽ പോയി പ്രിൻസിപ്പലിനെ കണ്ട് ഇന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ് സീറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് പരിഗണന അവർക്ക് കൊടുക്കുക ഏതെങ്കിലും സീറ്റ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ആളുകൾ ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ മാർജിനൽ സീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഏതെങ്കിലും അഡീഷണൽ സീറ്റുകളോ അനുവദിപ്പിച്ചിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ
കെ വി എസ് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് പെൻഷൻ പദ്ധതികൾ അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ അവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കെ വി എസ് പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് പബ്ലിഷിംഗ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സംഘസബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘത്തിനൊരു മുഖപത്രമാണ് പണ്ട് അത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രജിസ്ട്രേഷനായി അത് എല്ലാ വീടുകളിലും എത്തിക്കാനും സമുദായത്തിൻ്റെ ചരിത്രം സംഘത്തിൻ്റെ ചരിത്രം സമുദായവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പുസ്തക രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനൊക്കെയുള്ള ഒരു നടപടി അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കുറേ അധികം പോഷക സംഘടനകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പിന്നെ ഈ സംഘടനയ്ക്ക് നിരവധി പോഷക സംഘടനകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് യുവാക്കൾക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ അപ്പോൾ ആ സംഘടനകളെ കുറിച്ച് കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോഷക സംഘടനയുള്ള ഒരു 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 സമുദായ സംഘടന വണിയോശി സംഘടന തന്നെ സമുദായം ടോട്ടലി ചെറുതാണെങ്കിലും അതെ പോഷക സംഘടനകൾ വരുന്നത് എല്ലാ ഫീൽഡിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ബന്ധപ്പെടുത്താനുള്ളൊരു മാർഗമാണ് ഞങ്ങൾ അത് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെ ആദ്യം ട്രസ്റ്റ് രൂപീകരിച്ച് വണിയോശി അതിൻ്റെ പേരിലാണ് നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ കോളേജുകൾ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ട്രസ്റ്റിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ ചേർത്തുകൊണ്ട് അതിൽ അതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന കൗൺസിലും ബോർഡും കോളേജിൻ്റെ ഭരണം നടത്തുന്നു സംഘത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി അതിനകത്ത് എക്സിബിഷ്യുവാണ് സംഘത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ തന്നെയാണ് ട്രസ്റ്റിലും വരുന്നത് അത് അതുകൂടാതെയാണ് യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള യുവാക്കളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ മണിയോശ മകള ഫെഡറേഷൻ സ്നേഹ സമാജ് നേരത്തെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും ബിസിനസ്സുകാരെയും അവർക്ക് ആദ്യമൊക്കെ സംഘം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അലർജിയാണ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നിരന്തരം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പുതിയ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സംവരണം തന്നെ സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിലേക്ക് പോയി ഒരു ഒരു അരമണിക്കൂർ പോലും വേണ്ടി വന്നില്ല അത് നമ്മളൊക്കെ സ്വപ്നത്തിനപ്പുറമാണ് നമ്മളാരും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല ഭരണഘടന ഇങ്ങനെ ഒരു 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 അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഭേദഗതി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് മുപ്പത്തെട്ട് പേര് അതിന് അനുകൂലിക്ക് വന്നു ഒക്കെ വിചാരിച്ചില്ല അപ്പോൾ അതിന് ശക്തമായ ഒരു നിലപാട് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് എസ് എൻ ഡി പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ട് വലിയ വലിയ ഫോറം ആ ഫോറം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും പട്ടികാതിപട്ടിക വർഗങ്ങൾക്കും നിലവിലുള്ള അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഒരുപാട് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് തോളിലുള്ളത് യാത്ര ചെയ്യാനും യുദ്ധം ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇരിക്കുന്നു അതെ അതെ ചെറിയൊരു സമുദായമാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും സമുദായത്തിൻ്റെ സംഘടനയുടെ ശക്തി വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വരുന്നു അതെ അപ്പോൾ താങ്കളുടെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും ഫലവത്താവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഗസ്റ്റമിൽ പങ്കെടുത്തതിന് നന്ദി നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം Thank you.